সেই ম্যাট্রিকনিক্যাল চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা এবং সেই সঙ্গে স্বাগত জানিয়ে বরাবরের মতোই আমরা আমরা আজকে শুরু করছি 100% কমন উপযোগী সাজেশনের প্রশ্নের মধ্য থেকে প্যাটার্নের যে আমরা 12টি প্রশ্ন নির্বাচন করেছিলাম তার মধ্য থেকে অলরেডি আমরা 5টি প্রশ্ন সমাধান করে দিয়েছি আজকে আমরা 6 নম্বর প্রশ্নটি সমাধান করব তো এখানে দেখতে পাচ্ছ যে সি পরীক্ষা 2019 সৃজনশীল যে প্রশ্ন আমরা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নির্বাচন করেছিলাম তার মত থেকে অলরেডি পাঁচটি প্রশ্ন আমরা সমাধান করে আপলোড করে দিয়েছি এরপরে আজকে আমরা 6 নম্বর প্রশ্নটি এই সমাধান করছি তো এখানে 6 নম্বর প্রশ্নে যেটা আমাদের দেওয়া হয়েছে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন এখানে একটা প্যাটার্ন দেখতে পাচ্ছি সংখ্যা প্যাটার্ন 1 4 9 16 25 এটি একটি সংখ্যা প্যাটার্ন ফল নির্ণয় সূত্র মানে আমরা যে সমষ্টি সূত্রটি এর আগে প্রয়োগ করেছিলাম ঠিক ওই সূত্রটি লিখতে হবে এরপর খ নম্বরে তালিকার পরবর্তী তিনটি সংখ্যা নির্ণয় করো এই যে এখানে 25 পর্যন্ত আছে এরপরে আরো তিনটি সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে গ নম্বরে প্রথম থেকে 20 তম পর্যন্ত পার্থক্যগুলোর যোগফল নির্ণয় করো প্রথম থেকে 20 তম পদ পর্যন্ত মানে প্রথম থেকে এখানে আছে 1 2 20 আর 15 টি আছে এর মধ্যে এই 15 তম পদ পর্যন্ত কি করতে হবে পার্থক্যগুলোর যোগফল নির্ণয় করতে হবে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন কারণ বগুড়া জেলা স্কুল বগুড়া এই প্রশ্নটি কি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখছে এই যেখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ বগুড়া জেলা স্কুল বগুড়া এই প্রশ্নটি তারা প্রথম 99% এর মধ্যে রেখেছে আর আমরা এটাকে আরো পর্যালোচনা করে দেখেছি যে অনেক স্কুলই এই প্রশ্নটিকে অনেক গুরুত্বের সাথে দেখেছে সেজন্য আমরা সবার গুরুত্বটাকে এক করতে গিয়ে আমাদের 100% হয়ে যাচ্ছে তো যাই হোক এই ছিল আমাদের এই 6 নম্বর প্রশ্ন আমরা এখন সমাধানে যাব আমাদের প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে স্বাভাবিক ক্রমিক সংখ্যার যোগফল নির্ণয়ের সূত্র লিখো তো আমরা সূত্রটি লিখে দিচ্ছি দেখো তো যেহেতু আমাদের স্বাভাবিক ক্রমিক সংখ্যার যোগফল নির্ণয়ের সূত্রটি লিখতে বলেছে তাই আমরা এখানে লিখে দিব যে স্বাভাবিক ক্রমিক সংখ্যার যোগফল সমান আমরা এভাবে লিখে দিব স্বাভাবিক ক্রমিক সংখ্যার সংখ্যার যোগফল যোগফল সমান এই পাশে আমাদের সূত্রই হয়তো আটবে না এইজন্য আমরা নিচে লিখে দেব তাহলে আমাদের হয়ে যাবে তো যদি আমরা নিচে লিখে দেই স্বাভাবিক ক্রমিক সংখ্যার যোগফল নির্ণয় সূত্রটি হচ্ছে যে প্রথম পদ যোগ শেষ পদ শেষ পদ এরপরে ব্র্যাকেট দিয়ে গুণিত পদ সংখ্যা দিতে হবে পদ সংখ্যা আর নিচে ভাগ হচ্ছে 2 এই এইটি লিখে দিলেই কিন্তু তোমাদের দুইটি মার্ক আনে আসে চলে আসে মানে এই হচ্ছে স্বাভাবিক ক্রমিক সংখ্যার যোগফল নির্ণয় সূত্র যেটাকে আমরা সমষ্টি সূত্র নামে চিনেছিলাম এর আগে এটি হচ্ছে যোগফল যোগফল অর্থই হচ্ছে সমষ্টি সমষ্টি অর্থই হচ্ছে যোগফল তো এই ছিল আমাদের ক নম্বর প্রশ্নের উত্তর ক নম্বর প্রশ্নের উত্তর এখানেই শেষ তোমরা খুব মনোযোগ সহকারে প্রশ্নগুলোকে পড়বে পড়ে বুঝে নেবে বুঝে নিলে তোমাদের জন্য এই উত্তরগুলো করা খুব সহজ হবে বা সহজে তোমরা এই উত্তরগুলো করতে পারবে তো এরপরে আমাদের ক নম্বর প্রশ্ন যাব আমরা ख नंबर प्रश्नों टी आम देर देखा जा किया चे ते जिकने ख नंबर प्रश्न हो चे तालिका परवर्ती तीन टी शंखा ने नए करो आम देर एक टी पैटर्न दबा चे शंखा पैटर्न ए शंखा पैटर्न थे के ही आम देर तालिका परवर्ती तीन टी पौधों शंखा ने नए करते होंगे तो हम रचलो शुरू करें हम रचोजे ये तीन टी पौधों शंखा तो तालिका प्रथम परवर्ती तीन दिशों का निर्णय करा चुनो प्रथम हम रा तालिका शंखा गुला आगे लिखे निबो ताम रा इखने लिखे निबो जे तालिका शंखा गुलो तालिका शंखा गुलो इगुलो लिखे निबो हम रा आगे तो इखने हम रा ये तालिका शंखा गुलो लिखे निलम एक चार नौ शोलो पोचिस इगुलो चिलो हमारे এর পরে আমাদের পার্থক্যটা বের করে নিতে হবে তো পার্থক্যটা বের করে নেই চলো তো পাশাপাশি দুটি সংখ্যার পার্থক্য কথাটা লিখলে ভালো হয় তো আমরা লিখে দেই পাশাপাশি পাশাপাশি দুটি সংখ্যার পার্থক্য দুটি সংখ্যার দুটি সংখ্যার পার্থক্য তো পাশাপাশি দুটি সংখ্যার পার্থক্য যদি আমরা বের করি তাহলে 1 থেকে 4 এখানে দেখতে পাচ্ছি 3 4 থেকে 9 এখানে দেখতে পাচ্ছি 4 থেকে 9 তার মানে এখানে দেখতে পাচ্ছি 5 এরপর 9 থেকে 16 তো 9 থেকে 16 এখানে আমরা পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি 7 এখানে আমরা 16 থেকে 25 দেখতে পাচ্ছি যে 9 তো এখানে 3 5 7 এবং 9 পার্থক্যটা এরকম 
दुई बेड़े गए पाँच सत और दुई बेड़े गए सतर पर नय और दुई क्यूँ पार्थक्य बेड़े गे तो एखे लक्ष्य कर प्रत्येक बार पार्थक्य दुई को बेड़े जा तीन साथ दिल पाँच है पाँच दुई जो दिल सत है सतर साथ दुई जो दिल नय तर मैं आप देखते प्रत्येक बार पार्थक्य दुई को बाढ़ तो यही कथाटे एन एखे लिखब जो पशापाशी दुटी संख्यार पार्थक्य ये पेलम एख लक्ष्य कर प्रति बार पार्थक्य दुई को बाढ़ खूब सहजे हो जाए तो मैं ये लिखे दीब जो अतए लक्ष्य करी हमें जो कथाटी बोल लक्ष्य करी लक्ष्य करी प्रति बार पार्थक्य दुई को बाढ़ तो हमें एखे लिखे दिल लक्ष्य करी प्रत्येक बार पार्थक्य दुई को बाढ़ तो देखल प्रत्येक बार पार्थक्य दुई को बाढ़ तीन पाँच 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 सत सत नय तो प्रत्येक बार पार्थक्य दुई को बाढ़ अतए परवर्ती तीन संख्या जथाक्रमे तो हमें जेहतु परवर्ती तीन संख्या बेर करते बोले तेल देखो कि भाव हे तो ये प्रथम शेष संख्या पचिस तेल परवर्ती तीन संख्या जो बेर करी तेल पचिस जो पार्थक्य नय नये साथ कत हो दुई जो हो जाए नय दुई तेल देखो तो कत हे तेल पचिस एखे पचिस और नय दुए जो कर लेगारो तो एगारो और पचिशे जो जो करी पाँच और एक छय और दुई और एक तीन तेल कत हो गो ये देखो छत्तीस हो गो तेल परवर्ती एक संख्या पेल छत्तीस एर पर जो बेर करी तेल छत्तीस बार तेल छत्तीस छत्तीस जो जेहतु हमें परवर्ती पेलम पार्थक्य एगारो बेड़े तेल एबार एगारो साथ जो है तेल जी जो है तेल क्यों देखा जा हलो छत्तीस जो एगारो दुए हे तेर तेल तेर पेल एम छय तीन हे नय और तीन और एक हे चार तो ऊनपंचाश पर पेलम कत ऊनपंचाश एर पर जेहतु हमें तीन संख्यार पार्थक्य बेर करते बोले तब तीन संख्यार पार्थक्य बेर कर तो ये पर जो बेर करी तेल हे कत ऊनपंचाश जो जेहतु पर पेल पार्थक्य बेड़े तेर तेल तेर साथ जो दीते हैं कारण प्रत्येक बार दुई को पार्थक्य बाढ़ तेल एबार जो करी तेल कत ऊनपंचाश जो तेर दिए हे पंदो तो पंदो एन पाँच नये पाँच चौदह चार हाथ थकल एक एक और एक दुई चार दिए छय चौष्टी हो गल तेल परवर्ती तीन संख्या पेलम छत्तीस ऊनपंचाश ए चौष्टि छत्तीस ऊनपंचाश ए चौष्टि यह तीन हलो पैटार्नर परवर्ती संख्या तो हमें एखे लिखे दीब जो अतए परवर्ती संख्या तीन अतए परवर्ती परवर्ती संख्या तीन संख्या तीन हल संख्या तीन हलो कत संख्या तीन हलो हमें प्रथम पे छत्तीस एक पे एक पे ऊनपंचाश और एक पे हे चौष्टि तो ये गलो कि आंसार आशा करी तुम्हारे तो सहजे ही तुम्हारा ये बुझते पे छो तुम्हारे तो को समस्या हार कथा ना कारण ये प्रश्नटी अत्यंत सहज प्रश्न छो एक बारे छोट प्रश्न छो जगो तुम्हारे खूब सहजे तुम्हारा एगलोर अन्सार करते पर तो ये चले जाब ग नम्बर प्रश्ने तपर आए एक कथा नेब जो तुम्हारे भिडियोगो भलो लागे और प्रश्नगू कमान उपयोगी मन है तेल अवश्य तुम्हारा भिडियोते लाइक दिए कमेंट बक्से तुम्हारे मतमतगुलो लिखे जाना तुम्हारे मतमतगुल आगामी दिन लेकर तैरते तो अनेक उत्साह प्रदान करज तुम्हारे भलो लगले भलो किस कमेंट कर और जानते चे और कमेंट करते पर तुम्हारे जाना और कि जदि चैनल सबसक्राइब करना थको तेल सबसक्राइब कर सब मजे शेयर कर तो चले जा नम्बर प्रश्न उत्तरे देखी ग नम्बर प्रश्नटी आगे कि आ तो ग नम्बर प्रश्न देखते पासी प्रथम के बीस देख ग नम्बर प्रश्नटी तो ग नम्बर प्रश्न जो प्रथम के बीसतम पर्यत पार्थक्यगुलर जोग फल निर्णय करो तो प्रश्नटी आसले प्रथम एक भलोक बुझे नीते कारण प्रथम के बीसतम पर्त पार्थक्यगुलर जोग फल पार्थक्य जोग फल बोले संख्यागुलर जोग फल ना पार्थक्यगुलर जोग फल बोले तर मैं एक थे चार एर मध्य एक पार्थक्य तीन चार के नय पार्थक्य पाँच नय षोलो पार्थक्य हे सत ये पार्थक्यगुलो आगो एक थे बीसतम पर्त जेते जतगुलो पार्थक्य पा ठीक वही पार्थक्यगुलो जो फल निर्णय करते बोले तो चलो शुरू करा जा जो शुरू करब तक बुझते पर आसले प्रश्नटी कौन मान समाधान कम तो शुरू करा जा चले जा प्रश्न ग नम्बर प्रश्न उत्तरे तो ये प्रथम संख्या पैटार्न लिखे नीते हमें जो पैटार्न छो तो ये लिखते पर प्रदत्त संख्या पैटार्न हमें ये लिखब प्रदत्त संख्या प्रदत्त संख्या पैटार्न आगे लिखे निब 
আমরা প্রদত্ত সংখ্যা প্যাটার্নটা লিখলাম এক চার নয় ষোলো পঁচিশ এবং পাশাপাশি যে পার্থক্যটা আছে এই পার্থক্যটা আমরা আগে বের করে নেব তো যদি আমরা পার্থক্যটা বের করি তাহলে দেখা যাক পার্থক্যটা আমাদের কি আসে তো আমরা এই যে পার্থক্যটা বের করব তো পার্থক্যটা বের করার সময় আমরা প্রথম পদের পার্থক্যটা বের করব তো প্রথম পার্থক্যটা আগে বের করে যদি আমরা নেই তাহলে এক থেকে চার পার্থক্য হচ্ছে তিন এরপরে চার থেকে নয় পার্থক্য হচ্ছে পাঁচ এরপরে নয় থেকে ষোলো পার্থক্য হচ্ছে সাত এরপরে ষোলো থেকে পঁচিশ পার্থক্য হচ্ছে নয় তো এখানে আমরা পার্থক্যগুলো পাচ্ছি প্রথম পদের পার্থক্য পাচ্ছি প্রথম দ্বিতীয় সাথে তিন পাঁচ সাত এবং নয় এই যে পার্থক্যগুলো যাচ্ছে ঠিক এই পার্থক্যগুলো বিশতম পর্যন্ত যেতে যতগুলো পার্থক্য আসবে ঠিক ওই পার্থক্যগুলোর যোগ ফলে আমাদের এখানে নির্ণয় করতে বলছে তা আমরা একটি সহজ কৌশল অবলম্বন করব কারণ এখানে এক থেকে বিশতম পদ পর্যন্ত জেলে আমাদের যেতে আমাদের অনেক সংখ্যা লিখতে হবে তা এত সংখ্যা লিখব না আমরা খুব সংক্ষেপে একটা পদ্ধতি অবলম্বন করে বিট করব তো সিস্টেমটা হচ্ছে একটি বীজগণিতি রাশি যেভাবে আমরা তৈরি করেছিলাম ঠিক ওইভাবে আমরা এই পার্থক্য যোগ ফলগুলো বের করার জন্য কৌশলটি অবলম্বন করব তো এখানে প্রথম পার্থক্যটা কত ছিল এখানে প্রথম পার্থক্য প্রথম পার্থক্যটা হচ্ছে তিন তো যদি আমরা তিন লিখি তিনকে যদি এরকম করি যে দুই যোগ এক তাহলে দেখো আবার কিন্তু তিন হয়ে যায় এরপরে তিন যদি হয় তাহলে আমরা একে দুইটা মেন সংখ্যা ধরে নিলাম তো যদি দুই গুণিত প্রথম পার্থক্য তাই এক আর যোগ আছে এক তো এক দিলাম তো দুই একে দুই দুই এর একের চোখগুলো হচ্ছে তিন তো এরকম করে যদি আমরা প্রত্যেকটি পার্থক্য বের করে নিই অর্থাৎ দ্বিতীয় পার্থক্য তো যদি দ্বিতীয় পার্থক্যটা আমরা ঠিক একইভাবে বের করি তাহলে দ্বিতীয় পার্থক্য হচ্ছে আমাদের কথা পাঁচ তা আমরা এখানে পাঁচ দিলাম তো পাঁচকে যদি আমরা বরাবরের মতো এরকম করি যে পাঁচের সাথে আমরা এটা দিয়ে দিলাম চার যোগ এক তাহলে পাঁচ হয়ে যায় আবার এরপরে যদি আমরা এরকম করি মেন সংখ্যাটা আমরা ধরেছি দুই তাহলে দুই গুণিত দ্বিতীয় পার্থক্য তাই এখানে দুই দুই দুগুণে চার আর যোগ এক আছে এক দিয়ে দিলাম তাহলে আবার কিন্তু পাঁচ হয়ে গেল এইভাবে আমরা প্রত্যেকটি বের করে নেব তো এরপরে আমাদের তৃতীয় পার্থক্যটা আমরা বের করে নিই তাহলে তৃতীয় পার্থক্যটা ছিল এরকম তৃতীয় পার্থক্যটা ছিল আমাদের সাত তাহলে সাত দিলাম তো এই সাতকে যদি আমরা আরেকটা কাজ করি যে যেহেতু আমাদের এখানে ছয় দিলাম ছয় দেওয়ার পরে আমরা এর সাথে এক দিলাম যোগ তাহলে আবার কিন্তু সাত হয়ে যায় তো এরপরে আমাদের মেন সংখ্যা হচ্ছে দুই পার্থক্যর সংখ্যা হচ্ছে তিন তাহলে তিন দিলাম তিন দুগুণে ছয় যোগ এক আছে দিয়ে দিলাম তাহলে হয়ে গেলো সাত এরপরে চতুর্থ পার্থক্য সর্বশেষ যে পার্থক্যটা আছে আচ্ছা আমরা লিখলাম না আর লিখলেও হবে না লিখলেও হবে তো আমরা একইভাবে লিখে দিচ্ছি আমাদের ভিডিওটি অনেক বড়ো হয়ে যাবে সেই জন্য মূলত আমরা এই কাজটা করছি তো এখন যদি আমরা লিখে দেই একই একইভাবে একইভাবে কতম পার্থক্য মানে কতম কতম পার্থক্য যদি আমরা এরকম করে দেই কতম পার্থক্য কতম পার্থক্য লিখি তাহলে আমাদের মেন সংখ্যাটা হচ্ছে দুই তাহলে দুইয়ের সাথে ক কি হয়ে যাবে গুণ হয়ে যাবে অর্থাৎ দুই ক যোগ হচ্ছে এক তাহলে দাঁড়াচ্ছে কি তাহলে দুই ক যোগ হচ্ছে এক তাহলে আমরা কিন্তু একটা বীজ জ্ঞানীতীয় রাশি তৈরি করে নিলাম এই পার্থক্যের ওপরে নির্ভর করে তাহলে এখন আমাদের বলছে এক থেকে প্রথম থেকে বিশতম পর্যন্ত পার্থক্যগুলোর যোগফল তাহলে আমরা আগে বিশতম পার্থক্যটা বের করে নিব তো বিশতম পার্থক্যটা যদি আমরা বের করি অতএব বিশতম বিশতম পার্থক্য বিশতম পার্থক্যটা তাহলে কি হবে দুই গুণিত কয়ের জায়গায় বিশ সরি এখানে আমরা বিশ হবে তো বিশতম পার্থক্যটা হচ্ছে তাহলে দুই গুণিত বিশ যোগ হচ্ছে এক তাহলে বিশ দুগুণিত চল্লিশ চল্লিশ আর এক যোগ করলে হয়ে যাচ্ছে একচল্লিশ তাহলে আমাদের বিশতম পার্থক্যটা হচ্ছে কত একচল্লিশ অতএব প্রথম থেকে বিশতম পদে পদের পার্থক্যের সমষ্টি আমরা এই কথাটা লিখব লিখে আমরা আগে একটা ধারা তৈরি করে ফেলব তো এখন এই কাজটা করব যে প্রথম থেকে বিশতম পার্থক্যগুলোর যোগফল আমরা এখানে লিখে দেব এই কথাটি প্রথম থেকে বিশতম পার্থক্যগুলোর যোগফল যোগফল তাহলে আমরা প্রথম পার্থক্যটা ছিল আমাদের কত তিন যোগ এরপরে দ্বিতীয়টা ছিল পাঁচ যোগ এরপরে তৃতীয়টা ছিল সাত এরপরে ছিল নয় এরপরে চলতে 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 আমরা বিশতম যে পার্থক্যটা পেয়েছি একচল্লিশ তো আমরা এখানে দিয়ে দেবো কত একচল্লিশ তো এরপরে আমাদের আর একটু কাজ করে নিতে হবে তো এখানে আমরা লিখবো এরকম করে যে এখানে প্রথম পার্থক্য এখানে হচ্ছে প্রথম পদটা যেটা সেটা আমরা লিখবো অর্থাৎ প্রথম সংখ্যাটা যেটা তো প্রথম সংখ্যা হচ্ছে প্রথম সংখ্যা সমান হচ্ছে তিন এরপরে শেষ সংখ্যাটা হচ্ছে কত শেষ সংখ্যাটা হচ্ছে 
একচল্লিশ তাহলে আমরা একচল্লিশ দিলাম এরপরে হচ্ছে যততম সংখ্যা আমাদের বের করেছিল মানে পদ সংখ্যা যত আমাদের বের করতে বলেছিল তা আমরা যদি বিশতম পদ সংখ্যা বিশতম পার্থক্য তাহলে পদ সংখ্যা হচ্ছে আমাদের কত বিশ তা আমরা এখানে লিখে দিলাম পদ সংখ্যা হচ্ছে বিশ তো এখন আমরা এই যে আমাদের সমষ্টি নির্ণয় সূত্রটি ছিল আমরা ঠিক সূত্রটি প্রয়োগ করব অতএব এবার আমরা যোগ ফলের সূত্রটি লিখব যে অতএব যোগ ফল সমান যেহেতু আমাদের যোগ ফল নির্ণয় করতে বলেছিল অতএব যোগ ফল সমান আমরা সূত্রটি জানি প্রথম সংখ্যা যোগ প্রথম সংখ্যা যোগ শেষ সংখ্যা গণিত পদ সংখ্যা পদ সংখ্যা ভাগ হচ্ছে দুই এটি হচ্ছে আমাদের যোগ ফল নির্ণয়ের সূত্র তো আমরা এখন খালি শুধু মানগুলো বসিয়ে দেব তো যদি আমরা মান বসাই প্রথম সংখ্যা পেয়েছি আমরা তিন যোগ শেষ সংখ্যা পেয়েছি একচল্লিশ তো একচল্লিশ বসালাম এর সাথে পদ সংখ্যা হচ্ছে বিশ তো আমরা বিশ দিয়ে দিলাম এরপরে নিচে হচ্ছে দুই তো যদি আমরা হিসেব করি তাহলে হবে একচল্লিশ আর তিনে যোগ করলে হবে চুয়াল্লিশ আমরা চল্লিশ দিলাম গণিত হচ্ছে বিশ ভাগ হচ্ছে দুই তো এটাকে আমরা যদি হিসেব করে ফেলি তাহলে কত হবে এটাকে যদি আমরা হিসেব করে নিই তাহলে আমাদের সংখ্যাটা দাঁড়াবে চারশো চল্লিশ আমরা যদি এটাকে হিসেব করে নিই কারণ চুয়াল্লিশ গুণিত বিশ এটাকে গুণ করে নেওয়ার পরে অথবা এরকমও করতে পারো যে চুয়াল্লিশ চুয়াল্লিশ আর এটাকে যদি আমরা কাটাকাটি করি দুই একে দুই দশ দুগুণে বিশ তাহলে দশ তাহলে চুয়াল্লিশ গুণিত হচ্ছে দশ তাহলে যদি এটা হয় তাহলে হবে আমাদের চুয়াল্লিশ দশে কত হবে চারশো চল্লিশ এই হয়ে গেল আমাদের বিশতম সংখ্যাগুলোর পার্থক্য এই ছিল আমাদের আসলে এই প্রশ্নের উত্তরটি তো আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে এবং তোমরা বুঝতে পেরেছ শেষ পর্যন্ত সময় দেওয়ার জন্য তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা ভিডিওতে একটি লাইক দিও কমেন্ট বক্সে তোমাদের মতামতগুলো লিখে জানিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে সাবস্ক্রাইব করে সবার মাঝে শেয়ার করবে এ প্রত্যাশায় আপাতত আজকে এখানে বিদায় চাইছি দিনটি সবার ভালো কাটুক খোদা হাফেজ